与回味二零一五年南加州诗歌艺术节，将分别于五月一日在南加大。五月二日在世界日报文化艺廊，五月三日在太平洋棕榈酒店举行。活动主办方美国中华人文专基金会于近日召开记者会，对本次活动进行说明。美国中华人文专基金会会长王小兰表示，回顾与回味二零一五年南加州文学电影艺术节。即将在五月一日、五月二日及五月十六日在洛杉矶举行。承蒙各界支持，文学与传承系列即邀请诗人洛夫、文学家白先勇先生、诗人雅贤及民歌之父杨洪厚，以迈进第四季。希望在美国国会所订立的五月亚洲传统月期间，在学习西方文明的同时。希望海外下一代和西方人对中华文化有机会参与和了解，促进文化交流、社区和谐。王小兰介绍，此次美国中华人文专基金会及文化部、台湾书院共同邀请到亚洲及金马奖影后圭亚雷。金马奖编剧张永祥先生及美国华人著名影评专家学者一起来和南加州爱好文学艺术的朋友回顾与回味，属于他们也是大家的故事。呃，我们呢，呃，是一个文学团体，我们觉得，呃，这次的主题是文学与电影。我们希望，呃，就是从一个历史的角度，借助电影，呃，跟文学，我们来探讨我们一路是怎么走过来了。那我们知道，电影是十九世纪末期从法国开始来到我们中国，经过五四运动以后呢，呃，不仅不仅影响了我们的文学，呃，艺术，呃，其实，呃，在当年民国初年、二十年、三十年、四十年，电影在呃上海也是非常的发达。可是呢，很多事情。这些故事我们都忘记了。我们这次很高兴请到啊啊张永强老师跟啊我们的影后归亚雷女士，他们呢两位呢是我们时代的见证人，他们来跟我们说这个故事啊。接着这一段啊，我们的他们走过的这个呃、啊、经历，然后呢我们可以了解，就说我们一路是怎么走过来。啊，我想我们最大的意义就是一个传承的心意。啊，我们希望他们这些资深的这些长辈可以分享给我们，让给下一代的年轻人。很很荣幸，因为我觉得这是呃，怎么说呢？这个呃，小兰这个对于我们台湾的电影这样的关注。呃，然后给我们的电影做一个传承，而且鼓励我们，呃，而且让我们的电影，呃，所有是从六零年代、七零年代一直到今天，呃，所有的这个心意历程，呃，然后让所有关心电影的朋友们能够知道。电影工作者的努力，以及他带给我们大家的这个台湾电影进步，所以我觉得这是一件非常值得高兴而且值得荣幸的事情。所以，我们被邀请参加这个这个这个。